se está eh, llevando a cabo una marcha de... 70% of Mexican journalists have been threatened or suffered attacks because of their work in the field. In Nogales, Sonora, the community protested the violence against Mexican journalists and asked for no more deaths. Mexican journalists face severe challenges through organized crime and the Mexican government. While cyber espionage and email account cracking are the most serious digital risks to Mexican journalists, they also face physical risks. Mi nombre es César Barrón y trabajo aquí en una estación de radio Nogales Sonora, Radio Geni, y yo curo específicamente lo que es eh, lo policíaco, le decimos aquí en México, lo que es crimen en Estados Unidos. Las fronteras tienen actividades en muchos aspectos que no hay en la Ciudad de México, como por ejemplo lo que es el tráfico de droga a Estados Unidos, el tráfico indocumentado a Estados Unidos, los túneles, por ejemplo, que llama la atención a nivel internacional. Localizarle ya que requiere otros trabajos, ¿no? Que se comunique. La digital también es de suma importancia, porque pues manejas mucha información, tienes tú contactos, que les llamamos pues fuentes, ¿no? Fuentes de información que muchas veces son confidenciales y tú tienes que cuidarlas. Tienes que cuidarlas. Alguien que te hace llegar, por ejemplo, alguna información delicada. Tener más seguridad, más seguridad en ir a algún lugar que está muy solo, en horas de la madrugada, eh, también tienes que tomar tú más precaución, tienes que tener más cuidado para ir a algún lugar de algún homicidio, a veces, ¿no? Se da o, o a lo mejor ir de dos, eh, de dos periodistas o tres juntos por seguridad. Que sí también que pienso yo que en México eh, nos hace falta mucho más eh, de, de preparación eh, como periodistas para protegernos más en ese aspecto en cuanto a lo digital y también de alguna manera en lo físico. ¿no? Rafael Moreno, a communication graduate student in Toluca, Mexico, says it is difficult to see positive change in the future, but remains hopeful for improved journalism. Es muy arcaico, es muy viejo, tiene raíces muy profundas y muy sólidas, y es muy difícil cambiarlo. Es muy difícil hacer un giro de 360 grados para que esto, para que esto cambie. Pero yo creo que podemos mejorar la calidad del de periodismo o de los medios que, que, que presentamos a la gente a través de las nuevas plataformas. Yo tengo información muy valiosa, no la voy a publicar con el nombre de mi medio, ¿no? quizás la hago desde mi cuenta personal. Lamentablemente no, y creo que es muy importante poder hacerlo, porque uno es, es vulnerable a a dar a conocer cierto tipo de información que es muy importante y que puede llegar a, a vulnerar ciertas susceptibilidades, por así decirlo, y, y pues no tenemos forma, pero yo, yo creo que es muy importante esa, esa unión entre los periodistas, esa comunicación para protegerse, como yo lo veo en el caso específico de los corresponsales extranjeros en nuestro país, que ellos sí lo hacen. In comparison to Mexican journalists, foreign correspondents do not face the same digital and physical security risks. I was born and raised in Tucson, Arizona. And for the last 20, almost 21 years, I've been a foreign correspondent based here in Mexico City, covering Mexico and Latin America for global media. I have been in locations where we've been shot at. I do have a, in my closet here a bulletproof vest. Um, I use it on occasion when we're going to specific parts of the country. For example, if I'm reporting from the northeastern state of Tamaulipas, um, you know, I'm usually required to take a bulletproof jacket. In just 2017 alone, eight Mexican journalists have been murdered for their work. While digital and physical threats are still severe, conferences like this one in Nogales, Sonora, help prepare journalists for dangerous situations, including protests and shootings. Thank <laughs> you.